नमस्कार शेक मित्र मैं डॉक्टर बाबूराव ठोबरे एग्रेटेक मराठी या चैनल मध्य तुम स्वागत करते आज अपने वीडियो चाहिए विषय है कंदा पीक वर्फा रोगा व्यवस्थापन मित्रों बयाचान कंदा लगव है व हवान बदला कद्या भरपूर मोटा प्रमाण रोग ये योगा सगत प्रमुख रोग मे कर्फा रोग यह रोगा मु पन्ना सत्तर टक्त कद्या नुकसान होते या रोगाचा बचाव का या रोगापासून आपण कांद्याचा बचाव कसा करावा यासाठी हा व्हिडिओ मी तयार करत आहे यामध्ये आपण प्रत्यक्षात शेतामध्ये जाऊन या रोगाची लक्षणे काय आहेत या रोगाचा प्रसार कसा रोखावा व या रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी कोणते फवारणी वेळापत्रक वापरावे यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आम्ही आमच्या चॅनेलवरती टाकत असतो त्यामुळे हा चॅनेल तुम्ही सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला असेच व्हिडिओ पाहायला मिळतील या चैनल मध्य प्रत्यक्ष शेता वाउन को ही रोग व किड़ी लक्षण नुकसानी का प्रकार अशा प्रकार के वीडियो टाकत आतो जेनेकर तुम्हारा अे वीडियो पहुन तुम्हें तुम्हार शेता वीड़ ओन औषध फवार कि उपाय योजना है तै करू शकता चला तो मग आज का वीडियो सुरू करू पीडियो सुरू करने आधी तुम्हें चैनल सब्सक्राइब नसल के चैनल सब्सक्राइब करा जवरच बेल बटन दाबा जेनेकर आम्मी तुम्हारा शरी मित्र आता अपन प्रत्यक्ष कद्या शेता वोत अपन ये कर्पा रोगा लक्षण का कदा पिका वांबला कर्पा काला कर्पा व तपकेरी कर्पा अन कर्पे आड़े तो रब्बी हंगा प्राख्यान तपकेरी कर्पा आड़ो या फर्स्ट इमेज मध्य दिखो तो तुम्हारा है तपकेरी कर्पा व दुसरा इमेज मध्य दिखो तो है जांला कर्पा या दोन्ही इमेज प्र दाखवण्याचे कारण की याद्वारे तुम्हाला दोन्ही करप्यातील फरक कळावा रब्बी हंगामामध्ये तपकिरी करपा आढळतो तर खरीप हंगामामध्ये जांभळा करपा आढळतो तसेच भारी जमिनीत पाण्याचा निचरा न झाल्यास काळ्या करप्याचा प्रादुर्भाव आढळून येतो आता सध्या रब्बी हंगाम चालू आहे त्यामुळे आपल्याला तपकिरी करप्याचा प्रादुर्भाव आढळून येतो तपकिरी करपा हा स्टेम्फायलियम वेसिकरियम या बुरशीमुळे होतो तपकिरी करप्याच्या लक्षणामध्ये पानावर सुरुवातीला पिवळसर व तपकिरी चट्टे पडतात तसेच या रोगाचे प्रमाण बुंद्याकडून शेंड्यापर्यंत वाढत जाऊन शेंडा हा तपकिरी रंगाचा दिसतो या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या रोगाची लक्षणे दिसत आहेत या रोगामध्ये शेंडे व पाती सुकलेली दिसतात या रोगाचा प्रसार प्रामुख्याने हवेद्वारे होतो तसेच फुलकिड्यांनी केलेल्या जखमामधूनही या रोगांचा प्रसार जास्त प्रमाणात होतो तसेच हवेमध्ये ऐंशी ते नव्वद टक्के आर्द्रता पंधरा ते वीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व पानावरती दवबिंदू असेल तर या रोगाचा प्रसार खूप मोठ्या प्रमाणात होतो या तीनही करप्यांच्या नियंत्रणासाठी पुढील बुरशीनाशकाच्या फवारण्या घ्याव्यात कांदा पिकातील कर्प रोगाच्या नियंत्रणासाठी दोन पॉइंट पाच ग्रॅम मॅनकोजेब एक लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी याचे व्यापारी नाव एंडोफिलियम फोर्टीफाय या रोगाच्या नियंत्रणासाठी आंतरप्रवाही टोबिकोनॅझोल हे बुरशीनाशक दहा मिली दहा लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी याचे व्यापारी नाव फॉल्युक्युअर कांद्यावरील कर्प्याच्या नियंत्रणासाठी स्पर्शजन्य बुरशीनाशक झायनेब दोन पॉइंट पाच ग्रॅम एक लिटरमध्ये टाकून फवारणी करावी याचे व्यापारी नाव एंडोफिल जेड कर्परोगाच्या नियंत्रणासाठी टोबिकोनॅझोल प्लस ट्रायफ्लोक्झिस्ट्रोबिन सहा ग्राम दहा लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी याचे व्यापारी नाव नाटीओ या रोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्बन डेन्झिम प्लस मॅनकोजब यांचे कॉम्बिनेशन दोन पॉइंट पाच ग्रॅम एक लिटर पाण्यामध्ये टाकून फवारणी करावी व्यापारी नाव साप याच्या नियंत्रणासाठी मेट्रीराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन दोन ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यामध्ये घेऊन फवारणी करावी याचे व्यापारी नाव क्लच शेतकरी मित्रांनो कर्पा नियंत्रणासाठी तुम्ही हे फवारणी वेळापत्रक वापरा पहिली फवारणी मॅनकोजेप लागवडीनंतर तीस दिवसांनी दुसरी फवारणी टेबुकोनॅझोल पंचाळीस दिवसांनी तिसरी फवारणी झायनेप किंवा मॅनकोजेप साठ दिवसांनी व चौथी फवारणी टेबुकोनॅझोल प्लस ट्रायप्लॉक्झिस्ट्रोबिन यांची कॉम्बिनेशन पंचाहत्तर दिवसांनी किंवा यापैकी सांगितलेल्या बाकीच्या बुरशीनाशकांची फवारणी करू शकता 